வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்ம நைன் டென் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் மிஸ்டர் குமார் லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் டென் சிக்ஸ் செவன்டீன் அண்ட் கம்ஸ் பேக் ஆன் ஒன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஹி அகெயின் லீவ்ஸ் ஆன் ஃபிஃப்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டு கம் பேக் ஆன் ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ at present he is in india find out his residential status for the assessment year 23 24 okay epa kumar endra var pathinga na first time epa poi irukkaru india vittu abadina 10 6 17 la poi irukkaru adukapra epa vandara abadina 1 6 20 la da vandirukkaru okay va adavadhu 17 la poi 18 la varala 19 la vara adukapra 20 june month da vandirukkaru and நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிருக்காரு ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒனில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு எஸ் இப்போ நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கேல்குலேட் பண்ணலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் இந்த டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் ஏன்னா பாருங்கள் ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவே வந்துட்டார் நம்மளோட ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸியாக ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஃபுல்லாக இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்மே அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கார் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் போதும் அவங்க ரெசிடென்ட் ஆகிடுவாங்க இப்போ நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் என்ன அப்படின்னா டூ இயர்ஸ் வந்து டென் ப்ரீவியஸ் இயரில் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸில் டூ இயர்ஸ் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைமே அவர் செவன்டீனில் தான் போயிருக்கார் இல்லையா அதுவும் டென் சிக்ஸ் செவன்டீன் அப்போ இந்த வருஷத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாளுமே அவர் இந்தியாவில் தான் இருக்கார் ஓகே அதனால் நம்ம அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது வந்து லீப்பியர் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அண்ட் இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டாச்சு இப்போ டென் சிக்ஸ் செவன்டீன் போகிறாரு அப்போ டென் சிக்ஸ் செவன்டீன் வரைக்கும் அடுத்த வருஷம் ஐ மீன் பாருங்கள் ஏப்ரல்லேருந்து டென் சிக்ஸ் செவன்டீன் வரைக்கும் எத்தனை நாள் அப்படின்னா ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸ் அண்ட் மேல தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் அண்ட் ஜூனில் பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் ஏன்னா டென்த்து ஜூன் போயிட்டார் இல்லையா அப்போ எவ்வளோ நாள்னா செவன்ட்டி ஒன் டேஸ் தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்தியாவிலே இல்லை ஏன்னா டுவெண்ட்டியில் தான் அதோடு வந்திருக்காரு ஸோ இது ஜீரோ அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியும் பார்த்தீங்கன்னாலும் இந்தியாவில் இல்லை ஏன்னா ஜூன் மந்த்து தான் வந்திருக்காரு நமக்கு இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டின்றது மார்ச்சோடு முடியுது ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து போடலாம் டுவெண்ட்டி இயரில் ஒன் சிக்ஸ் வந்திருக்காரு இல்லையா பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜூன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஏப்ரல் மேக்கு நம்ம இங்கே மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூன் வந்துட்டார் இல்லையா நம்ம வந்து மற்ற மந்த் டென் மந்த்து ஆட் பண்ணுறதை விட இந்த டூ மந்த்ஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்காக தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் அப்போ த்ரீ நாட் ஃபோர் டேஸ் இருக்குது ஓகேவா எஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கலாம் திரும்ப என்ன பண்ணியிருக்காரு ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் போயிருக்காரு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல்லேருந்து இருந்திருக்காரு ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை தான் போயிருக்காரு பாருங்கள் ஏப்ரல் ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் ஜூலை அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்துட்டார் ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ வந்துட்டார் ஃபஸ்ட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டூ வந்துட்டு தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச் வரைக்கும் இருக்கார் இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்பிளிட்டு இது ஒரு ஸ்பிளிட் அண்ட் இது ஒரு ஸ்பிளிட்டு இப்போ ஏப்ரல்லேருந்து ஜூலை ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் ஏப்ரல் தேர்ட்டி டேஸ் மே தேர்ட்டி ஒன் ஜூன் தேர்ட்டி அண்ட் ஜூலை வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஏப்ரல் போயிட்டார் இல்லையா அதோட மார்ச் ஃபஸ்ட் வராரு மார்ச் வந்து ஃபுல் மந்த் இருக்கார் அப்போ தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் தேர்ட்டி செவன் வருது ஓகேவா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா
ஓகே இப்போ நம்ம ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து அதுக்கு கணக்கு எடுக்கணும் இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் லைனில் போட்டதே தான் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படியே ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து எடுத்தோம்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ டேஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ டேஸ் வருது நமக்கு தேவை எவ்வளவு செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் இது ஜாஸ்தியாகவே இருக்காரு அப்போ இந்த அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் அண்ட் டூ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுனால இவர் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் ஜி அ ஃபாரின் சிட்டிசன் லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆன் நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்தியா விட்டு போயிருக்காரு ஜூரிங் த கேலண்டர் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹீ கம் டு இந்தியா ஆன் செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டேஸ் கேலண்டர் இயர்ன்றது ஜான்வரி டு டிசம்பரில் அவர் டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அது எப்போ வந்திருக்காருன்னா செப்டம்பர் ஒனில் தான் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு ஜூரிங் த கேலண்டர் இயர் டுவெண்ட்டி டூ ஹீ டஸ் நாட் விசிட் இந்தியா அட் ஆல் பட் கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஜான்வரியில் இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் அவர் ஒரு நாள் கூட இந்தியா வரல அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்திருக்காரு ஜான்வரி ஃபிஃப்டீன்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் தான் வந்திருக்காரு டிட்டமைன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போ அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து நமக்கு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் பாருங்கள் இவர் வந்து எப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காரு ப்ரீவியஸ் இயரில் நான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி தான் வந்திருக்காரு அப்போ ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் வரைக்கும் ஜீரோ தான் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி வந்ததுனால தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஏன் போடுறோம்னா அவர் ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி இந்தியாவுக்கு வந்துட்டார் அப்போ பதினாலு நாள் தான் இந்தியாவில் இல்லை அதனால் ஃபோர்டீன் டேஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா செவன்டீன் கிடைக்கிது அப்போ மொத்தம் எத்தனை அப்படின்னா செவன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் செவன்ட்டு சிக்ஸ் டேஸ் தான் இருந்திருக்காரு நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்ன ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அப்போ இவர் ஃபெயில்டு ஓகே ஃபெயில் டு ஃபுல்ஃபில் த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஓகேவா எஸ் இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா சிக்ஸ்டி டேஸ் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இருக்கணும் இவர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு ஓகே சிக்ஸ்டி டேஸ் இருந்தால் போதும் ஆனால் இவர் வந்து செவன் டு சிக்ஸ் டேஸே இருந்திருக்காரு அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆஃப் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஓவர் இப்போ செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கணும் இப்போ ஃபோர் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது எதில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா எயிட்டீன் நைன்டீன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ எயிட்டீன் நைன்டீன்லேருந்து எத்தனை நாள் இந்தியாவில் இருக்காருன்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டைமே அவர் இந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் போயிருக்காரு அப்போ எயிட்டீன் நைன்டீனில் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு அண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலும் ஃபுல்லாக இருந்திருக்காரு பிகாஸ் எப்போ போயிருக்காரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த அகாடமிக் இயர் ஐ மீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா நவம்பர் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கணும் ஓகே ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நவம்பர் வரைக்கும் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இந்தியாவில் இல்லை ஓகே அப்போ ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் நவம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் எடுக்கணும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் நவம்பர் தான் அவர் இந்தியா விட்டு போயிருக்காரு அப்போ எவ்வளோ டேஸ் வருதுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் டேஸ் வருது ஓகே அதுக்கப்புறம் எப்போ வந்திருக்காருனா கேலண்டர் இயர் டுவெண்ட்டி ஒனில் செப்டம்பர் ஒனில் வந்திருக்காரு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதனால் அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் நம்ம அப்புறம் டுவெண்ட்டி டூவில் அவர் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இவ்வளோ தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இ
தாராளமா இந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எஸ் ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு இப்போ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்ன இதில் செவன் இயர்ஸில் லாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ் ஐ மீன் இந்த டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இதை மூணுத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா செவன் தேர்ட்டி டேஸ் இருக்காரான்னு பார்க்கணும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நமக்கு செவன் தேர்ட்டி டேஸ் வருதா பார்ப்போம் பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் டேஸே வந்துருச்சு அப்போ நம்மளோட செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் த செவன் தேர்ட்டி டேஸ் அவுட் ஆஃப் செவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரெசீடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஓகே அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் அண்ட் டூ அடிஷ்னல் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுனால ஓகே புரிஞ்சுதா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்